Willkommen zurück zu meinem Let's Play Stellaris. Ähm, ja, wir haben gerade eben aufgehört und fangen gleich wieder an. Wir haben gerade auf, auf unserer neuen Kolonie entdeckt, oh, dass die Dschungel wandern. Oh, das tun sie wirklich. Das ist aber unangenehm. Wandering Forests. Das ist ja schrecklich. Der hat meine Hauptstadt eingenommen. Fast schon. Ist eh klar, dass die Leute da unzufrieden sind. Äh, ja, okay, gut. Das werden wir mal klären. Und das werden wir auch klären. Achso, nein, das werden wir nicht klären, weil dazu, haben wir, dazu fehlt uns das Geld. So, dann schauen wir mal die anderen an eigentlich mal. Können wir da schon irgendwas machen? Hey, wir können das aufbessern. Wenn wir das aufgebessert haben, können wir alle möglichen Sachen anderen auch aufbessern. Yes! Wir können aufbessern. Gut, und du willst hier... Offensichtlich hier, das bauen wir doch glatt hier nachher eine einen Power Hub oder ein Power Plant. Was ist der Unterschied? Power Hubs verbessern die Gebiete rundherum auch noch oder was? Energy Credits plus 10% und Power Plants. Okay. Dann brauchen wir doch glatt einen Power Hub. Ist der teurer? Ja, der ist um einiges teurer. Geld ist aber, spielt aber eigentlich keine Rolle. Wir haben genügend Mineralien. Das ist echt nicht das Problem in unserem Reich. Rap, tapa, tap. Wie geht's euch? Ey, da waren wir gerade. Mist. Flatwaktam, da waren wir auch gerade. Wie geht's in Klacksnackstab? In unserer Hauptstadt. Hey, da gibt es auch was zum, zum Verbessern. Hm. Was machen wir? Physik, Biolab oder Engineering? Hm. Machen wir tatsächlich Physik. Ah nein, ähm, Engineering. Weil wir haben... Darf... Achso, na warte mal, Physik haben wir am wenigsten zur Zeit. Hm. Forschungsmäßig. Machen wir Physik. Na boah. Da sind wir derzeit ein bisschen hinten nach mit der Forschung. So, dieser Planet ist voll besetzt. Was machen Leute eigentlich, die hier... dazu kommen würden. Keine Ahnung. Gehen die gleich auf einen anderen Planeten? Auf jeden Fall ist da kein Platz mehr. Es gibt Migration auf jeden Fall, das weiß ich. Haben wir da noch zwei Sold Armies? Wer weiß, ob man die noch brauchen irgendwann einmal. Der Spaceport. Hm, wir könnten noch ein Colony Schiff bauen. Dann können wir echt nicht wirklich was Gescheites bauen. Hm, hm. Die Destroyer will ich nicht bauen, erst wenn sie billiger sind. Wir könnten wirklich noch ein Kolonieschiff bauen. Derzeit haben wir plus 10, was die... Energie betrifft und es gibt noch einen Planeten, den wir besiedeln können, bevor wir ein Problem kriegen, was das betrifft. Ja. Und unser Konstruktionsschiff ist auch bald fertig mit dem ganzen Gebieten hier. Das heißt, es macht Sinn, dass wir da neue... Oh. Eine Anomalie haben wir gefunden. 
Basis Risiko 30%. A large amount of ship debris can be found in orbit around this planet. Possibly the remnants of some kind of massive fleet action. Ah, uh, 30% is doch relativ viel. Is das Archeologie? Hmm, gute Frage. Lassen wir noch. Was haben wir da jetzt fertig? Haben wir das? Wir können wir das doch nicht fertig haben, oder? Nö. Wo sind wir hier jetzt? Ah, wir sind hier. Da sind wir mit irgendwas fertig geworden. Ja, wurscht. Elida has gained a level. Sehr gut. Welcher denn? Ah, ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die junge Forscherin, die junge Genetikerin in unserem Team. Ich sage einfach, das sind alles Mädels, die hier sind. Das macht das Ganze etwas einfacher. So, noch ein... Ah, ein Gouverneur. Sehr gut. Gouverneure sind immer gut. Building Cost and Construction Time sinkt bei dem mhm. ach so warte mal wir haben doch jetzt ein neues ding erforscht Achso, warte mal, da ist ja noch irgendwas. 666, ach genau, die wollten wir ja besiegen, gell? Wir haben doch ein neues Ding erforscht. Oder haben wir das noch nicht? Doch. Haben wir das nirgends gefunden? Oh, und Dockern ist jetzt in unserem Einflussgebiet. Das können wir nachher auch gleich uns anschauen. Und da haben wir fast keine Probleme im Grenzbereich. Hurra. Hm. Dieses andere Ding haben wir nicht gefunden. Das ist schade. Klacksnacks Tab ist irgendwas fertig geworden. Ist okay. Ja, Rewak ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. We have encountered some form of alien vessels in the Polymar system. These strange objects have inflicted the Lambda Menace. Interesting. Warte mal, Lambda Menace. Hm, okay. Hm, wo ist das? Im Polymar-System. Oh. Ah, wir haben da unten ja doch noch jemanden gefunden, offensichtlich. Das sind Space Stations. Hm. Die sind aber echt ab vom Schuss dort. Research complete. Da gibt es nicht mehr, mehr viel da nach hinten. <lacht> so, Sentinel Point Defense haben wir. No research. Hyperlane Mapping. Last detailed mapping of every hyperlane in the galaxy. Die wir aber nicht brauchen, weil wir so nicht uns fortbewegen. Ist das wichtig für uns, dass wir das können, kennen? Vielleicht können wir uns dann aber auch so fortbewegen. Hm. So, Planet Fortification Toughness plus 20% Improved Deflectors. Hm. Okay. Das wäre interessant. Disruptoren. Assist Research. 
Lasa Science schiebt zu... Oh, das ist ja urlangweilig. Das braucht doch kein Mensch. Was kann ein Mining Drone Lasers? Hm. Okay. Das könnte man natürlich machen. Oder... Naja, das mit der Planet Fortification Tafel, das klingt eigentlich auch gut. Machen wir das. Warte mal, aber da werden wir eigentlich sinnvollerweise ihn einsetzen. Jo. Und auf dem Science Ship, wo der war, werden wir jetzt sinnvollerweise den den Typen einsetzen. Der ist nämlich höher levelig und wenn er höher levelig ist, dann heißt das, er kann auch er hat eine niedrigere Failure Risk. Researchen wir das doch glatt. Gar keine schlechte Idee und der ist auch nicht langsamer da oben eigentlich, sogar wahrscheinlich ein bisschen schneller. Naja, plus 10% kriegt und nicht plus 5% wie der andere. Construction complete. Hm? System irgendwie complete. hat das geklungen, als hätten wir jetzt gerade irgendwo gekämpft. Klacks, nach Tag, das finde ich nur. Ja. The Bastamore System has been fully surveyed. Hm. Das ist ein System, das absolut genial ist, weil es genau nichts gibt. Na gut. Na, ja, vielleicht kommt ja noch irgendwann mal irgendwas rein. Ja, aber wenn die da sind, weißt, dann müssten die da auch irgendwo in der Nähe schon sein. Construction complete. Hey, noch ein Gouverneur ist besser geworden. Okay. Ja, okay. Die sind mit ihrer Surface-Sache fertig geworden. We are receiving a transmission from the Temla Galactic Directorate. Okay, die haben es erforscht. Na gut, haben wir uns nicht anstrengen müssen. Uh, they appear to have successfully translated our language. Gut. Diplomatic channels are now open and all hostilities between us have ceased for the moment. Oh, die haben wahrscheinlich mehr Influence gekriegt. So, was sind das für welche? Spiritualisten? Ich glaube, das ist genau das Gegenteil von Materialisten. Ist es das? Kann das sein? Und Kollektivisten. No. Oh. Food Consumption minus 5%. Okay. Ameisen. Fanatische Ameisen. Sehe ich das richtig? <lacht> okay. Uh, nein, ich glaube, das ist... Uh, Spirituelle Ameisen, so. Spirituell und... Ich weiß nicht, ich glaube schon, dass das... Aliens come, we do not care for your frivolous morality. <lacht> ich glaube, mit denen kommen wir nicht gut aus. Greetings, I speak for Executive Ufko and the wealthy elite of the Tamla Galactic Directorate. We are always looking for new trading partners and hopefully we can come to some sort of accommodation that will benefit the commerce of both our nations. Yeah, yeah, clear. The way forward lies in our hands. Na gut, wir versuchen es freundlich. Okay, borders closed mit den Tamler. Okay. Die Tamler haben gleich einmal We have allowed you to move about freely in our territory to Sorry, for too long. Today we draw the line. Was heißt for too long? Wir kennen uns erst seit ein paar Tagen. 
Sea Loads. Und ihr auch, auch ihr, obwohl ich euch Unterstützung angeboten habe. We have allowed you to move about freely in our territory to for today we draw the line. Okay. Bei euch ist mir das wurscht eigentlich. So, und irgendein Typ ist gestorben. Äh. Er. Nein. Äh. Hätte er nicht sterben können, nachdem er das erforscht hat? Vielleicht ist er daran gestorben. Es gibt zurzeit niemand gescheiten. So, nehmen wir, nehmen wir einen von diesen Typen hier. Vor allem der ist ganz jung. Ah, ja, setzen wir den da ein. Science Ship. Das heißt, wir können da jetzt nicht hin mehr. Das ist ja ärgerlich. Special Project complete. Das ist wirklich ärgerlich. So, we have learned that the roaming forests on Satnatrak avoid certain regions that are home to colonies of a native pseudo-insect. These insects secrete a pheromone that can be used to steer the wandering trees away from population centers. Furthermore, the areas where the forest most frequently range have been closed off as natural nature reserves. Our biologists can learn much by studying these reserves from the neighboring regions. Excellent. Migrating forest modifier removed. Docile Migrating Forests Modifier Added <laughs> Giving the following effects Wandering Forest Reserve Added Improving Research on Neighboring Tiles hmm. Excellent Das schaue ich mir jetzt gerade mal an Satnatrak So, warte mal, wie heißt das? Oh, Wandering Forest Reserve das können wir auch nicht mehr wegtun. Dance Jungle. Das ist da im Eck. Das Problem ist... Das Problem ist, das sind lauter Gebiete da rundherum, die keine gescheite... Ah, oh, schade. Das ist sehr schade. Die keine Forschung haben. Das bringt eigentlich nicht wirklich was. Nein, aber immerhin, wir haben nur ein Gebiet verloren. Hm. Gehen wir das auch noch weg. Gut. Wie schaut es bei euch aus? Ah, euch kann ich jetzt auch aufwerten, nachdem ich das Hauptgebiet aufgewertet habe. Das, das sollten wir noch irgendwie loswerden. Dieses Toxic Kelp. Das wäre irgendwie nett. Oh, und ich sehe gerade, da haben wir noch was zum Bauen. Da auch. Meine Güte, ich bin ja urdoof. Da auch. Was machen wir? Da machen wir Mining und da machen wir Essen. Und Summary. Jetzt haben wir die plus 5 noch. Dadurch zerstören wir zwar. Ähm, was macht der Mineral Silo? Mineral Output plus 1. Hm. Achso, nein, das ist nur ein Adjacency-Effekt. Der würde da vielleicht was bringen. Ja, auch nicht wirklich. Mining Network. Oder Mineral Processing Plant. Interessant, es gibt mehrere Möglichkeiten, was man da bauen kann. 
Maintenance 1 und 2, der kostet weniger. Und was macht der? Ah, der macht plus 10% Mineralien insgesamt auf dem Planeten. Naja, machen wir doch glatt. Und dafür machen wir da eine hydroponische Farm. Mhm. Da können wir zurzeit nichts aufbessern. <lacht> Gut. Wo bauen wir also das nächste Ding hin? Da nach Moskida. Das ist allerdings eine ziemlich lächerliche Welt. Was ist mit Dorelion? Das schaut ein bisschen größer aus, ist aber auch nicht viel besser. Vor allem, wir können das alles noch nicht abbauen, was da drauf ist. Das heißt, wo auch immer wir hinbauen, es wird uns kein Glück bringen. Und bis wir diese Vulkane da loswerden und das Toxic Kelp verdrängen, gehen noch Ewigkeiten. Hm, was ist mit den roten Planeten hier? Er schaut besser irgendwie aus. Aber er ist rot. Die Leute werden sicher nicht glücklich sein, wenn sie hierher gesiedelt werden. Boah. Da gibt es Betarian Stone. Das spricht natürlich für dieses Ding. Und wie ist das mit Raimir? Das ist eigentlich auch nicht so schlecht. Das sind aber rote Planeten. Ich weiß nicht genau, was das was es bedeutet, wenn man auf einem roten Planeten sich ansiedelt. Ich fürchte fast, das würde bedeuten, dass die Leute dort nicht so glücklich sind. Und noch Elektra. Äh, City Ruins? Wie kann es jetzt City Ruins geben? Ein Bombenkrater. Oh, das war mal früher wohl eine bewohnte Welt. Scott. Okay, das schaut lustig aus. Aber oh, das hat auch man da zum Beispiel herbauen. Aber extrem gute oh, das ist nicht schlecht eigentlich auch diese Welt. Aber auch die ist halt rot. Und dann haben wir da noch na, okay, das glaube ich, disqualifiziert sich selbst. Das ist zu klein. Oh, Rebak hat auch noch eine gelbe Welt. Aber oh, die ist auch sehr klein. Schade. Äh, ja. Und da haben wir das Ende der Welt quasi erreicht. Schauen wir mal, was die können und was die wollen. Oh, minus 165. Wir werden mit denen nicht klarkommen. Sie sind superior, was die Fleet Power betrifft, aber sonst equivalent. Wir sollten ihnen tatsächlich irgendwas vor die Nase bauen. Aber das ist, glaube ich, nicht so sinnvoll. Na, da brauchen wir sicher nichts hin. Scott wäre zwar gut, aber ich bin derzeit tatsächlich eher auf der Seite für Uskion. Hm. Wenn wir daher unser Hauptquartier bauen, also zumindest, naja, das ist nur ein einziges Essensfeld, gibt es hier. Na, das geht nicht. Da würden wir nicht groß genug werden. Es hm, wäre zwar schön, aber. Nee, das nicht. Also vielleicht doch Scott. Scott ist ein schönes Gebiet und es hat auch relativ viel Essen. Wir könnten da in dieses große Essensgebiet unser Quartier bauen. Da haben wir alle möglichen Sachen rund um und um. 
Hm. Oh, warte mal, Ruhl. haben wir uns Ruhl angeschaut? Nein, haben wir uns nicht und das interessiert uns auch nicht. Wir brauchen keine arktische Welt. Das haben wir uns angeschaut, oder? Ja, das wollen wir auch nicht. Wohl auch nicht so schlecht, das ist ja auch eine riesige Welt. Hm. Na gut. Science Ship. Du hast zurzeit nichts zu tun, weil du da nicht durchkommst, gell? Wir sollten. Wir sind jetzt eingesperrt. Wir dürfen nirgends mehr durch. Und wir kommen nicht von einem Arm zum nächsten. Wir können nicht weit genug hupfen. Ach, ich sollte wir das einfach und aus. Du machst dieses System Surveyen. Das ist ärgerlich. Wir brauchen größere Reichweiten für unsere Schiffe. Na gut, aber wie schon gesagt, ich habe keine Ahnung eigentlich von diesem Spiel. Und wahrscheinlich ist das, was ich da tue, vollkommen irre. Und dieses 666 wollen wir auch loswerden. Wir sind denn das überhaupt? Hm. Auch immer. Ah, wir haben schon ein Colony Ship. Okay, wir müssen uns entscheiden. Hm. Den grünen Planeten oder einen von den roten oder gelben. Na. Scott ist echt cool. Cool. Sollen wir Scott nehmen? Also entweder Scott oder... Da unten gab es glaube ich noch diesen grünen. Na, der ist auch blöd. Der ist so... Na, der ist so klein. Und der hat praktisch keine Ressourcen. Vergiss es. Hm. Rahima ist auch nicht schlecht eigentlich. Könnten wir da unser Zentrum herbauen und hoffen, dass wir irgendwann einmal diese Sachen da wegbauen können. Nein, das haben wir gesagt, das ist blöd. Ruhl. Äh, oh, Skion war es. Skion, das hätte dieses Ding, aber das hat kein Essen. Oh, Skion ist dumm. Wir nehmen nicht aus Kion, wir nehmen Scott. Wir nehmen Scott. Colony Ship fliegt nach Scott. Kannst du das überhaupt besiedeln? Frage ich mich gerade. Colonize Planet. Must be at least 40%. Nein, wir können es nicht besiedeln. Shit. Hm. Okay, das hätte sich dann auch, auch geklärt. Können wir dann an den Gelben siedeln? Ach, das will ich gar nicht. Da gibt es nichts. Dann noch eher den Grünen. Gibt es noch einen zweiten Gelben? Den da. Da gibt es auch nichts. Naja, okay, das ist ein bisschen besser. Aber der ist so klein. Der Grüne ist auch klein. Und der hat noch weniger... Er produziert nur Essen. Ein bisschen Forschung. Ach weh. Ich hätte nicht bauen sollen. Dann hätte ich jetzt dieses Problem nicht. Und ihr mit mir dieses Problem nicht. Es gibt keinen idealen Platz. Wenn wir daher ziehen, da setzen wir uns direkt vor die Typen. Eigentlich keine schlechte Idee. Hm. 
Gehen wir nachher hin, fuck und aus. Colony Ship. Gehst nach Rebag. Und kolonialisierst Rebag 2a. Und zwar, wo setzen wir unsere Kolonie hin? Daher. Ja, das ist der einzige Spot, an dem wir schön mit der Umgebung interagieren können. Ich meine, da wäre auch schön, aber das geht nicht. Da auch. Da auch. Ja. Da ging ja auch noch, ja. Okay, wir setzen es daher. Rayback Prime nennen wir es natürlich nicht. Ähm, wir nennen es nach ähm, meiner Urgroßmutter dritten Grades. Tar Nata Lat Tar Nata Lat Ja? Ja. Tar Nata Lat. Ist gut. Okay. Auf nach Tar Nata Lat. Dann hassen uns gleich wenigstens unsere südlichen Nachbarn. Es gibt keinen Süden und Norden im Weltall, ich weiß halt die, die unten dargestellt sind, so wie ich das Weltall sehe. Ich weiß, man könnte es drehen. Jetzt sind sie im Norden. Nein, doch nicht. Sie sind tatsächlich im Süden von uns. <lacht> es dreht immer wieder zurück. Ähm, okay. Gut. Herrschaften, das heißt, es war's für heute. Die Fex Klangers. Wisst ihr was, das werden wir aber auch noch wegschließen. Revoke Support. The day when we rise up may not be far away. Ja klar, aber ihr lasst mich auch nicht durch euer Gebiet gehen. Also so gesehen, könnt ihr mich mal gern haben. Die müsste ich irgendwie glücklich machen. Das wäre irgendwie nett, wenn wir die glücklich hätten. Kann ich euch irgendwie glücklich machen? Wahrscheinlich nicht. Oder Friction. Hm. Ach ja. Egal. Herrschaften, ich sehe euch dann in zwei Tagen wieder. Und in der Zwischenzeit wünsche ich euch viel Spaß. Schlaft's gut und träumt was Schönes. Bis dann.